hivi hewani ni mama 255 Ah, na ni siku nzuri kabisa siku nyingine kabisa tumeweza kukutana pamoja kuweza kujadili yale yaliyo muhimu mazuri ya kufundishana kwenye kipindi hiki cha Mama 255. Aha, kama tulivyosema tangu tarehe moja mpaka tarehe nane tupo kwenye harakati Aha, za kuzungumza na wanawake kuweza kujua historia zao walipokuwa walipo mpaka wanapotarajia kwenda kwa namna tu ya kutupa mbinu za wao kuweza kujikwamua wao wenyewe. Ehe, na haijarishi uwe umeajiriwa ama umejiajiri au umekuwa na biashara yani mjasiria ya mali ama ni mama tu wa nyumbani lakini kuna mbinu ambazo unazifanya ili familia yako iweze kusimama ama kuna vitu unavifanya ili uweze kufikia malengo. Langu jina naitwa Fatma Shemweto ukiniita Fashi White unakuwa haujakosea sana mwanamke kinara. haujakosea. Nipo na mwana mpotevu lakini na rafiki yao. Karibuni. Asante. Ah, sianze jeni, anza na jambo naye. Okay, sawa. Uwaligeni mtazamaji wa Star TV ni matumaini yangu kwamba uko poa kabisa na tumeni kama umeamka salama na kama kuna changamoto yoyote basi Mwenyezi Mungu aweze kukupa raha na aweze kukupa amani kabisa na utulivu. Mm. Basi ni kukaribisha na kipindi chako kizuri cha Mama 255 ambacho kinakujia kila siku kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Friday Ijumaa mm. ambapo tunakuwa tuna mambo mengi mazuri sana ya kuweza kukuelimisha, kukuburudisha lakini na kukuweka katika mtazamo ambao ni sahihi kabisa. Basi na siku ya leo kama alivyoeleza hapo Fash White ya Fatima Mheshimiwa kama kuna mambo mazuri kama tunavyojua tupo katika wiki ya wanawake eh? wanawake ni nguzo wanawake ni uh, ni majisiri wanawake ni, ni jeshi, ni jeshi kubwa, kubwa mm. tumeaminiwa na Mungu mm. kwa hiyo sisi kama wanawake na siku ya leo maana ndani ya jumba hili ni wanawake watatu na tunakuwa tumejipanga mwanamke mmoja anaweza kutengeneza jeshi ujue. yes kabisa mwanaume peke yake hawezi maana mm. sisi ni wasaidizi obvious mm yes mm-hmm. lakini kwa maana kwamba sisi mm-hmm. tunaongeza ndio mm-hmm. watu tunaongeza <laughs> kwa namna tofauti tofauti mm-hmm. hata pasipo kuwa na mwanaume tunaweza kupata mtoto mm-hmm. kwa sisi ni jeshi ni jeshi kubwa ndio jeni pasipo kuwa na mwanaume yani sina mume lakini na mtoto ah uh, uh, okay <laughs> ah yeye sio kwa maana ya single parents mm-hmm. lakini mm-hmm. mimi peke yangu mm-hmm. sina mwanaume mm-hmm. 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 lakini naweza kuproduce mtoto Oh. Eh. Yeah. 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 kitaalam zaidi. Yaani kitaalam zaidi lakini mwanaume peke yake hawezi kupata mtoto. Ah. Unaelewa eh? Ndio. Mimi naweza kupandikiza. Ndio. Nikapata mtoto. Ndio. Yeye hawezi. Kwa hiyo sisi tuheshimiwe. Ah. Sisi ni watu fulani hivi. Mm-hmm. Okay, kwako Jane Wine yeah. mwana mpotevu. Jane kwanza ulikuwa haupo tangu Jumatatu. Hivi ni Jumatatu. Kwa <laughs> nimeaga. <laughs> <laughs> Haina shida lakini haukuwepo tangu Ijumaa. Ilikuwa mtaani. Sawa, ulikuwa haupo tangu Ijumaa. Ndio. Hivi Ijumaa alikuwepo huyo. Ijumaa. Yeah. Ijumaa alikuwepo. Okay, basi mm-hmm. tangu Ijumaa mosi. <laughs> tangu Ijumaa mosi hajakuwepo. Ijumaa <laughs> pili, Ijumaa <laughs> tatu, Ijumaa <laughs> nne, Ijumaa <laughs> tano. Leo ni lini? Leo Leo Alhamis. Mm. Je, ni karibu sana tu kumesi. Ah ah, ni mbona kama una mimi siwezi kukukwaza jeni kwa sababu unajua Iskaria ana maelekezo. Kwa mm-hmm. siwezi kukukwaza. Iskaria mm-hmm. ana maelekezo kutoka kwako. Kwa hiyo tunashukuru sana jeni. Wewe ni leo upo? Huyu ni mheshimiwa Fatma. Unajua unajua unajipata challenge kidogo. Unajua tusengeze kwa bila kuzudani. Ndio. Kwa hiyo mimi ndo leo kweli leo ni Jane Julius Jane Julius lakini ukinikuta huko mbili niite MC Jane Wine tajiri. Mhm. Yaani MC tajiri. Anaziwa. Eh. Tongoji yake. Lakini tuko karibisha kwenye kipindi chetu na Fatma. Jane umependeza sana leo kwa. Jackie. Mwambie Jane amependeza. Umependeza. Umependeza sana Jane Wine. Sana sana you are very crass. Sana. Sana sifa ndio lala. Okay. Kwa basi jamani iko hivi. Mm. Nilikuwa nimesafiri mm. ndogo sio mbaya. Ndio. Mm. Unajua sisi ambao tuna 
tunajitafuta. Tu, 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 Sawa, tumefly umerudi je. Kwa hivyo nilikuwa safari ni kidogo nilipata kama muda kidogo kidogo kupita mitaani na nini. Mm. Kwa dakika tatu tu. Tatu tu lakini mm. pia Fatuma katika ile ku post mm. nilikuwa nafanya mazoezi nika post ka, ka clip kadogo sisi mm. watu waongeaje tunapenda kuongea. Mm. Kwamba wanaume wajaribu kidogo kuwa wanawapa nafasi wa kizao za kufanya mambo mengi kulingana na hisi pia wanawake duniani ambao mm. tunaelekea. Ndio. Ili waweze kujikwamua wao wenyewe. Yaani mwanamme ampe ruhusa mwanamke kufanya kitu. Ah, jeni, mm. sikiza nikwambie. Sikiza mm. nikwambie mm. kitu. Hiyo mm. kitu mm. naomba tuizungumzie kwenye madaku. Mm. Ah, kwa sababu yes, okay. tumeelewa kwa sababu mm. mm. nimeiona oh, inaendana na, na madaku. Umeelewa? Kwa maana mimi nikakwambia nitakupa muda. Mimi nimekwambia ili ujitambulishe ah. hili tuendelee kwa sababu hicho kitu mm. ni muhimu sana Mimu, watu eh. kuweza kupata ah. elimu. Lakini ni muhimu sana nadhani kwa wengine. Tutakizungumzia kwenye madaku kwa sasa tutambulishe kitaa. Si ndivyo? Ndiyo. Kitaa chetu kinasema kuna ulazima wa kumfundisha mtoto wako lugha ya kabila lako eh? mm. kuna ulazima wa kumfundisha mtoto lugha okay. ya kabila, kabila lako. lako kwa mfano uh, mimi ni msambaa ndio okay. yani, kuna ulazima mtoto wangu aweze kujua kisambaa mm-hmm. upo ulazima kwa sababu tunaona kwa sasa hivi mm. watu tumesahau asili zetu Asilizetu. mtoto ana yani ana umri sahihi kwa sababu hebu mm. angalia mm. mtoto mdogo anazaliwa hajui kitu Ndiyo. lakini inapozaliwa watu wanakuwa nakijua Kiswahili Ndiyo. au wanajua Kiingereza mm. kwa jitihada zetu mm. Mm. Lakini kwa nini tumesahau mm. kuweka jitihada za kumfundisha mtoto mm. kabila mm. la asili yetu tunakotoka. Mm. Kwa mfano mm. wewe msukuma, mm. eh, msukuma. Eh, mtoto anatakiwa ajue kisukuma. Mm. Kusalimia, mm. kufanya nini? Unajua wale wazazi wetu, mm. bibi zetu, mm. ndugu zetu mm. ambapo ambao wanakaa kwenye asili tunapotokea. Mm. Sababu so, sisi tumeloea. Mm. Ehe, kwa mfano hapa Fashi labda kazaliwa Dar es Salaam mm. lakini ni mtu wa Tanga ndio mm. kwa hiyo tumeloea Dar es Salaam si ndivyo mm-hmm. haya nimetoka tena Dar es Salaam nimekuja mm-hmm. kubobea Mwanza mm. umeelewa mm. kwa tayari familia yangu nimeshaipoteza kiasili changu mm-hmm. atakaa atakutana na wasukuma atasikia zile lugha tu za kisukuma mm. kwa sababu hajaenda kwenye asili yetu ndio mm-hmm. kwa hiyo sasa kesho kesho kutwa kumetokea tatizo mm-hmm. au furaha nimeenda tanga umeona mm-hmm. mtoto anaongeleshwa ni zeze angamshi <laughs> ajui ni wedi mm-hmm. mtoto taki au staki mm-hmm. au nini mm-hmm. wale wanajisikiaga vibaya Kabisa. sana sawa mm-hmm. kuona he huyu jamani ndo nini yani mtoto mm-hmm. kama kama wakati tunamwongea tunamsafiri kama akimaliza kuongea tutamuuza tu swali moja sawa mm-hmm. umeelewa mm-hmm. mtu kama hivyo mimi najaribu kuongea <laughs> najaribu kuongea fast afu nyinyi mtasikia na ulazima umeelewa simbi yake unanielewa ana ana swali umeelewa kwamba mtoto wako kama iulizwa hiyo lugha anaweza kujibu paka sasa tulipo eh mtoto wako ulipo naye nyumbani hapa mm. sasa yule huyu mm. achana na yule ambaye yuko shuleni ndio kwanza ni shule e, akiulizwa kilugha chako anaweza jibu hajui umeelewa kwa hiyo mimi ni wali miongoni mwa wali mm. ndio maana hii mada tumeileta kwa sababu sijeni ulisema bado tunajifunza eh kupitia e, mama 255 sasa kutokana na hizi mada mimi nimeona kwa upande wangu kuna ulazima umeelewa wa watoto wetu kufundishwa kabila letu umeelewa haya mtoto anatakiwa ajue sijui labda ni mnyakiusa wewe mm. kinyakiusa unakijua kidogo eh, labda unaona kama kabila ya kutoleaga mifano kwa hiyo kama kwangu sijui mtu gani gani kitu kama hiyo ugoni ile sijui ndaga vile kama mtu hapa ni korofi vitu kama hivyo mtoto anashtuka au huyu anaongea makoroko gani kumbe ni lugha ya asili ya babake au mamake ndio kwa hiyo lazima ni mkubwa sana ili kesho kesho kutwa hata mnatamani kwa sababu mpo kwenye mpo sasa kwenye asili yenu kule kijijini Mbea labda Tanga Mwanza mm. hapa umeelewa au Moshi mm. wewe ni mchaga hapana kabila gani Fatuma nini mambo ya kabila ah nataka kujua asili yake si tunazungumzia huyu ni msukuma ni msukuma eh mbona kama uko proud na kabila lako ni msukuma wazazi wako wanakuangalia ndio wewe kabila gani mimi ni pekee kagera mtu kagera sasa why don't you ha eh proud is your tribe eh au wadi ni change no i'm trying the same nyingine kwenye i know i'm proud of my tribe kingereza maana kinyo haya anakwama lazima ishoni ile mpaka 
sijui nini eh anyway mhm basi kwa sababu umesikitika no no tani tani tukirudi tutaacha okay okay ndio twende kitaa tukirudi bado tupo kitaa okay tutazuma yake sijamgusa hey atujajua besa anajua kiuga chao mwanzangu mtazamaji endelea kubaki nasi hewani ni mama 255 na ni kipengele cha kitaa tunaenda mtaani kuweza kujua wao wanasemaje kama ni lazima kumfundisha mtoto ka lugha ya asli yako kwa majina naitwa Washington Elias Makoro ni mzaliwa wa mkoa wa Mara wilaya ya Msoma mjini mm. kutokana na swali la ndugu yangu hapa ameuliza kuwa ni vizuri je ni vizuri kumfundisha ni muhimu kumfundisha mtoto wako lugha lugha ya nyumbani akimaanisha zile lugha zetu za za asili tu, za asili za ukoo kuna umuhimu ndio kwa sababu kila 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 mtu tukichukua kwa kwa, kwa nchi yetu Tanzania kila mtu ana anachimbuko lake kila mtu ana ana sehemu alipotoka kwa mfano mzuri mimi mimi ni mtu wa Mara Mara kuna maka, kuna makabila, makabila mengi sana sana maarufu kuna Wakuria kuna Wajita eh, wapo hata Wajaruo wapo kwa sukuma wanakaa kule mimi kwa kabila langu mimi ni Mjita yego yego uliogo waongera E, kwa mfano mimi kuna ndugu zangu wako kule Majita hawajui Kiswahili kabisa ikitokea mimi na familia yangu tumeenda kule na, na familia yangu wote watoto wakishinda ku, kuongea lugha yangu ya asili nilipotokea ya ambao anaongea bibi yao babu yao inakuwa ni ngumu kwao kuasiliana nao na pia ita, ita, ina, ina, inakuwa wasipokuwa wanajua zaidi kuongea lugha inapelekea kwa mfano vijana wengi asiwe sijua kuongea lugha lugha, lugha za asili za kwa wapendi sana kwenda kusa, kwenda kule kusalimia ndugu zao kwa sababu wana, wanashindwa wata watawasiliana nao vipi unakuta bibi babu ajui Kiswahili ni yego 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 mtoto lugha ya, ya kijita ajui kwa hiyo inapelekea mtoto kutopenda sana kushikamana na ndugu zao wa ndani ndani huko Jina langu mimi naitwa Debora Msa Gabrieli. Maoni yangu mimi kwa mtoto anastahili ajue lugha yangu mimi nitakiwa nimfundishe. Ili akienda hata kwa mababu anastahili ajue ile lugha aonge na babu zake, ndugu zangu mimi ndio maoni yangu nilionayo mimi ya. Kwa majina naitwa Zakaria Benedicto. Swali swali la msingi kwamba kuna umuhimu, kuna haja ya mtoto wako kujua lugha yako ni kweli. Kwa sababu lile ni chimbuko lako na ule ni ukoo wako. Unaweza wewe ukawa mjini, mtoto wako akaenda kijijini kwa bibi yake, kwa babu yake. Hawezi hata lugha ya kuombea maji. Unatakiwa unamfundisha lugha ya nyumbani kwenu. Anajua hata kuomba maji. Hata salamu anafika na salimia na nini? Mimi nizani sasa kuna muhimu sana kwa watoto wetu kuwafundisha lugha yetu kwa sababu ni chimbuko la baba yake la mama yake. Asante. Kwa jina naitwa Diocles Brukadi, umuhimu wa kumfundisha mtoto kabila langu ni la muhimu sana. Kwa sababu anatakiwa ajue mila na desturi za kabila yetu na na mienendo ya tabia ya kabila hivyo. Umuhimu wa kumfundisha mtoto lugha, umuhimu ipo na faida zake zipo. Kama sisi ambao tumezaliwa mjini au nakuta tumezaliwa mkoa mwingine lakini tunakuja tena tunaenda mkoa mwingine tunaza watoto tunakutana na kabila tofauti unaweza kukutana na mzazi mwingine kabila tofauti na mwanamke kabila tofauti sasa unakuta umuhimu wa mtoto kujua ile lugha yake kwa ndani anakuwa hana lakini kama wewe unajua lugha yako kaanza kumfundisha mwanao lugha kuna faida yake kwa sababu akikuwa mwisho wa siku naye anahitaji aende kwao anaulizwa we kabila gani anasema mimi kabila msemu fulani au mimi msukuma lakini ile lugha yake haijui
Okay, tumerudi tena hewani ni mama 255 na bado tupo kwenye kipengele cha kita kwa sababu tulikuwa hatujamalizana. <laughs> Ehe. Genuine. Mm. Watoto wako wanajua kabila lenu? Ah, kwa kweli ni sikufiche tu. Mm. Mimi mwenyewe sifahamu kabila la babangu. Okay. Nasifahamu kabila la mamangu. Mm. Lakini nafurahi sana. Mama leo atuangalie. Ah, mama leo yuko busy anajitafuta okay. kuna hela. <laughs> okay. Lakini mm. siwezi kumlaumu baba, siwezi kumlaumu mama. Mm. Babangu mimi hakutaka kuoa kabila lake. Mm. Kwa sababu zake binafsi. Mm. Aliangalia kabila lake akagundua sisi kuna vitu gani gani akasema mimi katika maisha yangu mm. sitaoa kabila langu. Mm. Yaani kwa mfano. Mm. Na mimi napenda kujitolea mfano mwenyewe si nikakuta mm. na chambo huko na watu wengine hawaga hata sionagi nisho. Mm. Kwa hivyo pia mamangu mimi akawa ameenda kuolewa na babangu. Mm. Sasa babangu mimi familia yake mm. haikupenda mamangu mimi aolewe kwenye lile kabila. Mm. Familia yangu baba yangu ilipenda baba aende akaoe kule nyumbani walikokuwa wamemtafutia mke. Mm. Si umeelewa babangu alikuwa na msimamo sana. Yaani kwa sisi si ni kulaze. Kabisa yani maana misimamo yako mimi naikubali. Mm. Mm. Sasa baba akasema mimi hapana natakiwa ni muoe fulani nampenda huyu. Mm. Sasa baada ya hapo ikatokea sasa hawa mm. mawifi hawaji kwa kwa kwa, kwa nani kwa wifi yao. Yaani mm. watu wa, wa upande wa baba mm. hawaji. Hawa ndo nao wangesaidia kuwafundisha nyinyi ile. Alafu na kwa upande wa mama wangu sasa mm. wenyewe wakawa. Yaani kila mtu baba akimisi familia anakwenda kwenye mm. familia. Ah, okay. Alafu na mama akimisi familia mm. anakwenda kule kwenye familia. Alafu sisi mm. watoto tunabaki nyumbani katikati. Kat. Mm. Sio umeelewa. Mm. Kwa tukabaki tunaongea lugha ya taifa. Mm. Tanzania Tanzania nchi yangu na kupenda mm. tukabaki. Kwa nini? Ni kwa sababu mm. Fatuma kweli kujua lugha ni vizuri mm. na ni sahihi kwa mtoto kujua lugha mm. ya baba au mm. ya mama. mama. Lakini kuna muda mwingine unaweza ukamlazimisha mtu aende akaoe lugha akaoe lugha sio kuoa mke mm. ili tu wale wajukuu zako waweze kuongea mm. kumbe ile lugha kumbe wale watu wa kwenye lile kabila wana tabia fulani fulani ambazo mwanaume yule mwanamke au mwanamume azipendi mm. kwa mfano mimi kuna kabila fulani siwezi kuolewa nalo kabisa hata kama uniambie nini siwezi siwezi kulitaja siwezi kukut- kwa hiyo siwezi kutaja mm. kwa hivyo mimi ninachosema Fatuma ni mm. kweli kila mtu anaweza kutamani hata mimi hapa mm. nilipo nikienda kwa mama wangu kuna kabila yao nzuri sana natamani sana nikisikia mama wangu anaongea na bibi mm. yani nasisimka ningekuwa mm. najua ningetamba hata kwenye kipindi hiki ningekuwa naongea hivi mm. nikija kwa babangu nasikia kuna kabila fulani mm. wanaongea na natamani niweza hata kulisema mm. lakini kuongea siwezi mm. Siwezi kumlaumu baba wala kumlaumu nani kwa sababu pia kuna mazingira ya nyuma msingi ulikuwaaje. Yes. Ila kujua kabila mm. ni muhimu na kuliongea na mda mwingine kuvimba nalo hata mtaani mm. ni muhimu mm. sana. Mm. Ila ikishindikana mm. tunapiga hivyo. Yeah. Okay, Jacky twende tukawasikilize <laughs> wadau. Wewe si ulisha tuambia. <laughs> kwa hiyo twende tukawasikilize wadau kama wao wanasemaje. Mm. Kuna ulazima na ni kwa sababu ipi kama tulivyoweza kuwasikia. Unaona mm. kuna mama pale anaweza kuongea kwamba mm. uh, hapo unakuta meoana kabila tofauti tofauti. Mm. Ehe, baba kabila hii, mama mm. kabila hii. Mtoto anabaki kuwa njia ya panda kiasi cha kwamba sasa yule mwenye jitihada mm. za kuweza kumfundisha yule mtoto ile lugha ni wewe sasa utaweza kumfundisha umeelewa mm. au na kwenye hizo familia inawezekana uh, nyinyi sio watu wa kutembelea kwenye asili zenu mm. unapata likizo Dubai mm. unapata likizo Nairobi mm. unapata likizo vocation umeelewa mm. <laughs> hatuendi kule tulipotoka kwa hiyo mm. nayo inakuwa sasa ni ngumu sasa unaendaje na watoto wako peke yako Fatuma eh. unaendaje kuta na watoto yani watoto mm. huku hawaendi na huku hawaendi ah sawa ndio maana nimesema yani ndio maana nimesema hivi wewe mm. kwa wewe kesi uliotuelezea ni kwamba yani tayari ilisha kuwa ni ngumu kutokwenda lakini kuna familia sio kila familia ngapi ziko hivyo ah ndio nasema sawa zinawezekana ni nyingi lakini sio Tanzania nzima umeelewa kwa hiyo makabila ni mengi sana kwa hiyo wale ambao wana uwezo inawezekana wamelowea da hizi nilipo Yeah. Umeelewa Arusha, umeelewa yeah. hapa Mwanza. Mm. Inapopatikana nafasi ya kuwapeleka kule kwenye asili, inashindikana. Mm. Mtoto anaenda Dubai, yeah. wanaenda wapi? Wakimaliza siku zimeisha. Mm. Watoto hawezi kwenda kujua asili zao. Ndio. Umeelewa? Mm. Kwa hiyo hauwezi kusema utawalaumu watoto mm. kwamba hawajui nani wa kuwafundisha. Yeah. Hii ikipatikana mm. nafasi nyumbani wewe kama mzazi yes. kufundisha. Ndivyo alivyosema yule mama. Eh, ukitaka kumba mm. maji unaongea hivi. Ukitaka kusalimia unafanya hivi. Unajua muda mwingine mkipata nafasi mkena boko vijijini kwenda kusalimia kwa wanakuwa tayari washajua eh asa wale watoto labda wakiwa hawafahamu ile lugha wanafikiri labda wanaongea Kiswahili wale 
wanachukulia ile jamii wanaona mm. kavile wanajidai mm. wanaringa wanaona kavile yes. wenyewe ndo wanajua mm. kwao ni muhimu mm. wazazi umekaa pale na mtoto wako hivi unajua mm. kwamba maji kwa, kwa kinyakyusa wewe unasema mm. hivi na hivi na hivi yes. unafanya hivi na hivi yeah, you know, kwa hiyo hata jeni wewe hukupata nafasi hiyo lakini lugha hiyo una uwezo wa kutumia jitihada na kuchagua sasa nijifunze ya baba ama ya mama ili hao watoto wangu wanapokuwa mm, wajitafundie hujachelewa yeah. hujachelewa yeah. ndio yeah. okay. kuna tuition za lugha za asili we ndio <coughs> ujui nitakuwa <coughs> tuspeke plomo sasa nitakuwa plomo ninajifunza okay huyu <coughs> anasema nimpate kama <coughs> Janet anasema <coughs> yupo Shinyanga Tanzania anasema kwa kweli ni vizuri mtoto akijua lugha ya kwao <coughs> maana kuna siku Uh, ataambiwa hata kitu kwa kiluga alafu mm. itajia kuleta matabaka mm. kiwa yeye hajui mm. asante sana mm. uh, huyo anasema kwa kweli kwa upande wangu mimi naona haja ipo ya mtoto kuweza kujua lugha ya wazazi wake kwa mm. sababu uh, ni vyema mtoto kutokusahau asili ni wapi alikotoka na chimbuko la familia mm. asante Uwe nasema kwa kweli leo umependeza sana 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 mpaka yani na watamani. Sana. Natamani. Mm-hmm. Anasema tumtambue kama happy. Mm. <laughs> Nimtambue kama happy. Anasema yeye kwa kweli uh, ni vizuri sana watoto kuweza kufahamu lugha za wazazi wao angalau hata salamu tu watoto wake waweze kujua asante okay. yeah huyu anasema nimpate kama Emmanuel kutoka da Tanzania anasema kweli nimeipenda sana hiyo mada ya kitaa asante huyu anasema kweli kuna umuhimu sana wa kujua kabila lako na lugha yake mm. anasema huu maana huo ndio muhimili mkubwa wa asili ya Mwafrika anasema mm-hmm. yeye ni mpate jikombea Tanzania. Wee. Yeah. Huyu anasema kwa kweli mimi na mpenda sana Jane Wine. Asante. Na kupenda. Wee. Asante. Hivyo. <laughs> yeah. Unapendwa mama. Mm-hmm. Na inaitwa nani jina? Ajasema jina. Na anatokea wapi? Ajasema. Okay. Mm-hmm. Siku nyingine aseme. Yeah, siku nyingine wewe tusema kwa kweli na mfurahi sana Jane Wine. Kupata zawadi. Bila chonde chonde msitambuane kwa makabila alisema mwishi na nani rais wa kwa. Jane Wine anatoga sana mkabaguana kwa makabila makabila ah, hatu hatu mm. hatu zungumzi kubaguana ah, nilikuwa nimesema msisemi msimuuze ametoka wapi mm. amweze kujua kama anipenda na hiyo ah, ah, mimi sikumuuliza kwa maana <laughs> <laughs> nimemuuliza kwa maana apate <laughs> zawadi oh yeah tumeletea kwa maana ndio ndio kwa hiyo nasema kwa kweli ni lazima kuwafundisha watoto <laughs> lugha ya asili kwa sababu uh, italeta matabaka baina ya ndugu hasa wale wasiojua Kiswahili by Amina Okay. Okay. Uwe anasema kwa kweli uh, kwa upande wake umuhimu wa watoto kuweza kuifahamu lugha ya huko ni nzuri sana kwa sababu watoto wakifahamu lugha hata ukisafiri nao ukaenda itakuwa ni rahisi sana kuweza kuelewana na watoto wengine. Mm. Asante. Uwe anasema yeye ni mpate kama mwanaidi yupo Musoma. Anasema kweli nimependa sana mada ya leo. Mm. Anasema na mlivyopendeza jamani da 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 da. da. Mm-hmm. Asante sana na kweli tumependeza na tumejivalisha wenyewe tusiwe waongo. Huyu <laughs> anasema kwa kweli Huyu <laughs> anasema jamani naomba nimtambue kama Hesambo anapatikana Tanga anasema kwa kweli uh, anatamani sana aijue baba lugha ya baba yake lakini mpaka sasa hivi na ukubwa huo haijui. Asante. Huyu anasema nimbate kama Lebeka K yuko Mwanza anasema ongeleni sana hapo studio umependeza. Asante. Huyu anasema nimsome kama Kalesa Kibango kutoka Nyasa Luvuma. Anasema mtoto kujua lugha yake ya asili ni muhimu sana. Hata JPM alipokuwa anapita mikoani alikuwa anatusalimia kwa lugha ya kabila lake. Mm. Asante sana JPM nadhani wote yeah. tunaielewa vizuri. Mwanza zake. Mm-hmm. Mungu wazidi kumweka mahali pema Huyu uh-huh. anasema kwa kweli uh, ni msome kama Juma Sokelo anasema na yeye pia kwa upande wake anaona umuhimu ni mkubwa sana wa watoto kuweza kuifahamu lugha ya wazazi wao. Asante. Okay. Uh-huh. Basi ya mwisho imeisha eh? Yeah, imeisha. Okay. Uh-huh. Basi tuwashukuru kwa watazamaji kwa kuweza kutuma. Uh-huh. Mada hii imependwa sana. Kabisa. Na bila shaka tumeweza kuona umuhimu uh-huh. wa watoto kuweza kujua asili uh-huh. yao uh-huh. lugha ya wazazi wao wow. maana kesho kesho kutwa wao ndio mm. wahimiri wa hiyo familia e. haya umejifungua e. umezaa umeoa una mtoto unamwambia yeye ni kabila gani ndio ujui Kabi. kwa hiyo ukuijua napo mm. ni umuhimu sana no muhimu kuitambua kwe. hiyo mm. ni jitihada lakini ya pia wazazi. na wazazi mda mwingine wenyewe wajenge kale kamsingi kwa kwa wanaongeza lugha nyumbani nyumbani ili e. kujifunza e. pale yeah. pale sio lazima kuwapeleka e. kule bako e. tumetoa hata wajenge maana wao waone kabila kwa kabila 
sana. Sana unaweza ukao unaongea na simu na ndugu yako ukaongea mm. kiluga mtoka mama mapo ulikuwa una unamaanisha nini? Mm. Ah nilikuwa na maanisha hivi. Naomba uletee mm. pesa yangu kwa kalne hii kuona kabila. <laughs> eh ni vigumu. Yeah sure. Na ndio kitu kufanya mpaka watu wasiongee kabila. Yes yeah. yeah. zinapotea kwa ajili hiyo. Mtu anaona ajili lakini nikwambie kuna wanawake wanajitihada sana. Kaolewa yani labda kuseme msambaa kaolewa na mchaga. Unaelewa? Kwa hiyo mule ndani Yaani kuna siku tu kutatokea mm. labda shida au raha tanga mm. na bebana familia au mm. watoto si wako bize shule mm. unabebana na mwenzi wako Iyo. kama ana kichwa rahisi mm. akifika kule kuna zile maneno maneno yeye mwenyewe ataanza kuuliza mm. mwanamke anakuwa na mtihada kumwambia unajua kusema hivi Iyo. ukiongea hivi kwa hiyo anakuwa na uelewa fulani ya ABCD za ile kabila yake anakuwa anashika vitu vile vidogo vidogo na wewe hivyo hivyo siku umeenda moshi mm. umepata zile sijui shimbo ni nini vitu kama hivyo mm. unavipata pata ta mwisho wa siku unajua au kijita au kinini mm. kwa hiyo ni jitihada tu za familia mule ndani Ndiyo. na wazazi wenyewe basi bila shaka hiyo ndio kitaa ndio twende tukapumzike tutakaporejea tutakuwa na kipengele cha mm. madaku kuendeleza mm. ehe, ile jitihada ya mwanamke uweza kujipomoa yeye mwenyewe mm-hmm. endelea kubaki nasi nyingi zitatolewa kuna pikipiki unayoweza kuipata kwa urahisi sana na pia mizawadi kama majiko ya gesi mafriji tv na mengine mengi sana burudani ndio siseme wasanii wakubwa wa kitaifa na kimataifa watapiga show ya bure kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni kosa yote usipange kukosa hii pesa zinakuja Mwanza zifuate furahisha juma mosi hii ya tarehe tisa ya mwezi wa tatu mwaka 2024 NMB Bank karibu yako Chuo chako ni kikubwa kina wanafunzi wa kutosha wanaweza kushindana katika michezo kama jibu ni ndio basi taarifa ikufikie mashindano ya vyo vikuu na vyo vya kati kanda ya ziwa Chuo Challenge Cup msimu wa tatu tatu yanatarajiwa kufanyika na dirisha la kuchukua fomu za kushiriki limefunguliwa Let's go wale wakali wa dribbling counter attack kamba kamba tena ni vio 16 vio vitamenyana dimbani kama unakiaminia chuo chako wasiliana nasi kwa namba 0658596737 na 0752297958 ili uweze kupata fomu ya kushiriki tunakaribisha makampuni na taasisi kwa ajili ya udhamini wa mashindano haya makubwa na matukio yote ya chuo challenge cup italushwa na radio free africa na star tv chuo challenge cup kikubwa zaidi dunia inapiga hatua na kasi ya maendeleo ni dhahiri ujenzi wa miundombinu kilimo uchumi na biashara uvuvi ufugaji na madini na bado dunia inatakiwa kuwa sehemu salama kwa viumbe na mimea ingawa shughuli za kibinadamu ni sababu mojawapo ya uharibifu wa mazingira ni jukumu letu na njia sahihi ya kuhifadhi mazingira na asili Haya yote utayapata katika kipindi cha mazingira itakupa mbinu na mpango mkakati wa kujilinda na kuhifadhi mazingira na kuhakikisha tupo katika mazingira yenye afya na ustawi huku tukiwa katika mazingira sahihi Tanzania kesho tunapita angani nchi kavu majini au msituni na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule. Tutaonesha njia pasipo na njia. Lengo ni kuijenga Tanzania mpya. 
wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi Top City are you ready Pesa nyingi zitatolewa. Kuna pikipiki unayoweza kuipata kwa urahisi sana. Na pia mizawadi kama majiko ya gesi, mafriji, TV na mengine mengi sana. Burudani ndio siseme. Wasanii wakubwa wa kitaifa na kimataifa watapiga show ya bure kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa 12 jioni. Kosa yote usipange kukosa hii. Pesa zinakuja Mwanza. Zifuate furahisha Jumamosi hii ya tarehe tisa ya mwezi wa tatu mwaka 2024. NMB Bank karibu yako Okay, mtazamaji tumerudi tena eh hewani ni mama 255 tupa kwenye kipengele cha mada kuu Jaki mm. jana niliwaambia watazamaji kwamba Ndiyo. kama wanazitaka pesa e, wazifate kurahisha yani siku, siku ya jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 3 yani kesho kutu eh yani mm. pesa zipo nje mm. nje mm. kama tulivyoona sasa e, tangazo lililokwisha toka hapo kabla ya sisi kurudi mm. linazungumzia pesa ndiyo. mambo ndo kama hayo sasa Kabisa. kile nilichowafumbia jana leo at least mm. kimeteguliwa ni kwamba unachotakiwa kufanya wewe ni kuwa mm. na kitambulisho chako tu mm. haijalishi Uh, yaani kitambulisho cha taifa oh, kinachotakikana sawa. uwe na kitambulisho ambacho wewe kinakutambua mm. lakini na uwe na buku tu mm. kwa sababu mambo ni mengi mm. hiyo hela nyingine ambayo utataka wewe kuwa nayo yes. wewe ndio ukaipata pale pale kabisa umeelewa mm. wewe unatakiwa uwe na kitambulisho mm. na buku tu ili uweze cha taifa mm-hmm. sio cha shule cha taifa <laughs> ndio ambacho kinakutambulisha mm. wewe ndivyo ukiwa na hicho yani wewe unayo pale pesa nje nje mm-hmm. zawadi ni nyingi mm-hmm. sana kwa maana kwamba kuna washindi kumi wa pesa taslim kamilio hao ni hao na wataja mimi tu kwenye mama 255 mm-hmm. lakini wanaweza kuwa zaidi ya hao washindi umeelewa lakini pia kuna washindi wengine watano wa mitungi ya gesi tunajua mm-hmm. chini kipindi cha wanawake Ndiyo. wanawake wametukua wakituangalia mm-hmm. tango tumeanza mpaka leo hii umeelewa kwa hii ni fursa ambayo mama 255 tumeitoa. Umeona? Kwa hiyo sisi ni miongoni mwa kupendekeza kwamba tumeokuwa tukiongea na wanawake kila siku Ndiyo. lakini tunawapa nini? Kwa hiyo kuna mitungi ya gesi. Ndiyo. Unachotakiwa wewe kuwa na buku na kitambulisho cha taifa. Tu mm. na kuwahi pale furaisha asubuhi <laughs> kabisa kwa sababu kutakuwa na jogging eh. Ndiyo. Kuanzia saa 12 pale unatakiwa wewe fika pale umeshapiga raba yako eh? Mm. T-shirt utapata pale pale. Hiyo yeah. buku ya nini yeah. sasa? Eh? Yeah. Hiyo buku ya nini? Hiyo buku unatakiwa ufungue account. Ufungue yeah. account kwa buku? Kwa mm. buku tu. Hii mm. moja yangu. NMB pesa mama. Yeah. Elfu moja yangu. Elfu yeah. moja tu unafungulia kwa account. Yeah. Lakini yeah. hapo tena yeah. unapata zawadi. Mm. Yeah. Kama sio mtungi wa gesi, mm. pesa taslim au pikipiki. Mm. Kwa nini nani ya juu au tu? Na naingia kwa nani tayari ya kinyang'anyiro. Tayari. Wewe, sawa. Yaani ni mchawi buku. Kwa hiyo anaruhusu kufungua account ngapi? Eh? wanaruhusu kufungua account wow, yao una watu wangapi wenye vitambulisho ni kama una eh, vitambulisho eh, sita eh. fungua account ah, sita mm. lakini mchawi kitambulisho mchawi buku mchawi yes. buku kifika pale wewe ni bilionea na kama kuwa... na account nyingine NMB nafungua nyingine hii ni NMB pesa sio ah, account umeelewa mm. hii ni NMB pesa kwamba unatakiwa uwe na buku tu mm. na kitambulisho alafu maelekezo mm. wenda ni simu yako mm. wenda ni nini umeelewa mm. ndio maana inaitwa NMB lakini labda nikwambie tu Fatuma leo leo mm. kabla watu hawajasema wa oh mimi sina kitambulisho mm. labda tu niwakumbushe watu kwamba vitambulisho vimeshaanza kupatikana kwenye simu walizojifunga walizo walizoenda walizo kujiandikisha yes kwa nienda pale kwenye ile kata yako ambayo ulijiandikisha leo hii nakwambia mm. ufanye kitambulisho ili kesho usije ukajikuta umekwama nasema mimi sina maana 
burudani kwanza hapo mm -hmm. hii wewe unapewa pesa huku mm -hmm. unapata burudani kwa vitambulisho vipo kwenye kata ambayo mtu umejiandikisha sasa hivi hapa ninavyosema baada ya kipindi hiki na wa mguu subua pale gaga <laughs> yani. naenda kafuate kitambulisho chako eh, kipo kama wewe una nini kuna namba kuna namba tu eh. nayo hata ni hata namba tu hiyo ndio kitambulisho yeah. chako macho ah, ile ni ganda tu mm -hmm. ile ndio inaotambulika kwa hiyo shikilia kama roho yako uwezi jua mwanamke ukaibuka na pikipiki ukaanza kuwa mjasirimali tena kila siku unaingiza kitu kipiki inaenda tu umeajili na wewe ni kuna mashine pale ya kufulia nguo jamani umeelewa kuna majofu kuna tv kesho buku yangu yani buku yani kesho wewe tuseme usiseme Fatma Jenny Jack ni wachoyo wa fusa unaweza ukasema buku mtu aelewe anaongelea nini ni Tanzania shilingi elfu moja tu basi uwe nayo pale Mia mia zinakuwa kumi Mia mia kumi je Yaani ukiona ukija na mia mia kumi utapoteza moja tabaki mia tisa. Yeah. Njoo na huku moja ka, yani akawata <laughs> moja. Umeelewa mm. elfu moja. Mm. Mapema sana nimeona pale kuna mashine naomba Mungu anjeleni shinde ile mashine ya kufulia. Vigezo na mashalti kuzingatia. Okay. Okay. Mm. Basi jeni mimi na wewe ndo tunatoa tena ukashindania. Asina nenda asina ruhusu na mimi kuandika. Wewe uruhusi. Na wale wanasema vigezo. Sasa mama mgeni tai kama mgeni. Tunawapa. Leo wewe mgeni. Mimi ni mgeni. Sawa. Lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Basi ni mgeni. Okay, basi tukutane furahisha tarehe 9 mwezi wa tatu mapema kabisa asubuhi. Yaani wewe leo kwanza kuna PA ile public announcement eh inapita mitaani. Ukisikia kuna gari inatangaza wewe kimbia nayo hata ukiamua inapopaki la wanayo hii mm. usichelewe Jumamosi ah, unaweza kufungua pia account kwenye hiyo hiyo gari wakati inapita sio account hii ni NMB pesa sawa kuwa na kitambulisho na kuwa na kitasikiliza maelekezo sawa kuwa na kitambulisho na buku mimi kama mgeni ehe kuwa na kitambulisho na buku umeelewa kwenye gari unaweza kufungua hiyo NMB pesa njo Jumamosi mambo yote utayapata hapa sawa ila ukiona hiyo gari inapita ukifika pale unaweza kumuuliza swali hiyo ukapata majibu ila mimi sikiliza ninachokuambia unataka pesa njo furahisha tarehe tisa mwezi wa tatu kuanzia saa 12 alfajiri pesa zipo zimetapaka pale okay Ah uh, baada ya kuongelea NMB pesa ni mada kuu ambapo leo pia mm. tunaangalia jitihada na mbinu za mwanamke kuje kuamua mwenyewe. Tumeweza kuongea mawili matatu mimi na wewe Jenny mm. alikuwa hayupo mm. lakini leo ni wakati wake pia kuweza kuangalia vile vitu ambavyo Jenny vinaweza kuona kwamba ni mbinu mwanamke mm. anapaswa mjasirimali mm. au mtu aliyejiajili au mm. ni mama wa nyumbani mbinu zipi ambazo anapaswa azitumie ili kuweza kufika yale malengo yake anayoyapata. Mm. Lakini pia kuna vikwazo ambavyo vinamkwamisha yeye mm. kiasi cha kwamba kina, zinamfanya ashindwe mm. kufika yale malengo yake ambayo amejiwekea. Bidi mgeni wetu mm. tunavizungumzia. Karibu jeni. Uh, unajua Fatma uh, juzi hivi na kwa maana mtaani mm. nilijaribu mimi nina page yangu hiyo mm. page wanapenda kuposti chochote ambacho akivunji sheria ya nchi yes. kwao nikaa nimeposti ka clip kadogo nikiwa na wasihi wanaume mm. waweze kuwaruhusu wake zao mm. waweze kufanya mazoezi lakini mm. kujikoa unajua nikwambia mm. Fatuma mm ukitoka unakutana na watu Ndiyo. kwa mfano mgeni wetu wa leo anayekuja mm. hamfahamu Jenny Wine mm. lakini akifika hapa anamfahamu Jenny Wine mm. anapata network kwa Jenny Wine Jenny Wine siku ya siku anamuunganisha na network nyingine mm. tumekuwa na wageni wengi sana hapa mm. ambaye ni watengeneza keki leo tumewaunganisha wamefanya kazi nyingi sana huko barabara mm. sasa mimi nikaa najaribu kuambia wanaume wawaruhusu wake zao waweze kutoka nje wakafanye mm. yani ukienda mazoezini kama wewe ni wa mazoezini hautaweza kukutana na kitu kingine kikakushawishi ukawa kule mm. ila tu ni wanaume wachache ambao wanajua wakiwapa fursa wake zao watawaacha wasiojiamini mm. yani unajua mwanaume akiwa hudumi familia mm. haejiamini anaona hata mke wangu akitoka sababu simuhudumi mm. akienda nje atahudumiwa ataniacha atapata na kuwa ni chanzo eh na kuwa ni changamoto ya huyo mwanamke kushindwa umeelewa kwa sababu mazoezi ni afya kabisa uwezi kufanya biashara bila afya yako iko duni ina shida kwa hiyo ukitoka ukaenda kufanya mazoezi tayari na akili inakuwa active ya kuweza kujua wapi nifanye hiyo ni mbinu umeelewa mazoezi ni mbinu pia ya kuweza kujikwamua kwa hiyo Fatuma katika hiyo mbinu nikawa nimepata message ambayo nimeisoma usiku nimelia 
nimeumia sana mm. na nikajisikia vibaya Ndiyo. nikasema leo lazima mama 255 ni, ni, niweze kuweka hiki kitu inawezekana mm. kuna watu wengi wanapitia changamoto hiyo mm. dada mmoja akaniambia dada jeni yani umeongea kitu kama umenigusa mimi mm. anaitwa Stella Stella mtaja ni mama wapi lakini ana, anasema umenigusa mimi yani mm. mimi mwanaume wangu tu mm. baada ya nimemaliza mimi mwanaume wangu nimemaliza tu Wali. kusoma mm. sawa mm. eh amesoma zake nani shule vizuri na wazazi wake kila kitu mm. baada ya kumaliza akaja akapata mwanaume mm. mwanaume akamuoa mm. alivomuoa mwanaume unaambiwa mm. Fatuma ameficha vieti vyake vyote wewe yani zile vieti zile certificate mm. ya mfuko yani ni yote vya kupiga yani aweze kupiga kuwa na kuendeleza kile kitu ambacho wazazi wake walipigania amemfunga yule mwanamke asiweze kupata kazi yoyote akae tu nyumbani anachosema kwamba dada jeni na shindu hata nifanyeje maana ananiambia yeye anataka mimi nilee watoto lakini bado kuna huduma nyingine nyingi kubwa tu ambazo hazifanyi hapa nyumbani lakini pia baba yangu ana stroke Mm. miaka kumi leo tunavyoongea nice. na mimi ndo nilikuwa namsaidia mm. nilikuwa namhudumia mm. nilikuwa na kistationary changu nimefungua mm. sawa eh mm. lakini yule mwanaume amepambana mpaka amehakisha na stationary ameifunga mm. hivi tunavyoongea babangu sasa hivi huko aliko atasipati muda kwa nataka kumwangalia mm. si sina hela yoyote mm. siweza hata kumpigia simu yani nikimpigia simu ninalia tu ni majonzi mm. kwa hivyo yani nikamuelewa kwamba ni mwanamke ambaye yupo katika wakati mgumu anapitia wakati mgumu wakati ambao mwanaume wake angeweza hata kumsaidia basi kuangalia yule baba ambaye yuko nyumbani anateseka mm, lakini hamsaidi hamsaidi chochote lakini bado pia kutokumsaidia na pale tu nyumbani mwanaume hasaidi chochote mm. ni ile anaamka kama anapiga mswaki tunajua yuko nyuma anaendelea kupiga mswaki kumbe kaishapotea Okay. Mnielewa. Mm. Hiyo ni majonzi kwa hiyo tunakwamishwa mm. sana. Tunakwamishwa sana mm. wanawake wengi sana wanapitia changamoto nyingi mm. za kushindwa kumfanya yeye aweze kupiga hatua. Unakumbuka mm. mm. tumeongea Jack kwamba mm. Unajua hadi kwenye mahusiano na kwa mwanamke anatakiwa ajitambue yeah. ajikuamue yeye mwenyewe. Mm. Umeelewa? Mm. Huyu anahitajika kujikuamua yeye mwenyewe. Kambi. Kwa maana hili sio la kushikua mkono na mtu. Mm-hmm. Sisi mama tu five five hatuko hapa kumshauri mtu sijui toka mm. yamekushinda yeah. hapana. Mm-hmm. Lakini katika hizi sasa mm. Tumekuwa tukiongea mbinu gani mtu mm. unaweza kujikwamua. Mm. Yeye huyu hajafungwa mikono. Hajafungwa nacho, hajafungwa miguu. Mm. Yupo mbele ndani. Nasikia nikwambie kitu kimoja. Mm. Labda nikwambie unajua sisi ambao tumeolewa tukakutana na changamoto kama hizo. Mm. Na ndio maana sasa hivi kama ukiwa unaongea hivi kwenye kipindi utasikia tu na atuambia nini alishaacheka mm. lakini kuna ile kujifunza kupitia kwa mtu fulani. Mm. Hata kama mtu ameachika lakini unaweza ukajifunza. Sure. Kwa mfano kama huyu dada anakwambia yeye mm. akitoka anaenda wapi? Kwanza ana mtoto mchanga ambaye bado yuko ananyonya. Mm. Unajua katika changamoto za maisha ya ndoa, mm. unaweza kujuza sasa anazaaje wakati anateseka. Kumbuka ile ni ndoa. Mm. Unapokuwa mmekwazana, mmechukizana, mmechukizana hapa lakini kwingine kunaendelea. Mm. Ndoa ndo iko hivyo. Mm. Utakiwa kumnyima na nili mwenza wako ndoa. Mm. Sasa yule mtu tunavyoongea hapa sasa hivi ni mtu ambaye ana mtoto mdogo. Sawa? Mm. Lakini hakuna kinachoweza. Kwa hata kama kutoka ukimwambia kwamba atoke, mm. anatoka anaenda wapi? Hapana. Ndio maana mimi nimesema, sijamwambia yeah. atoke. Okay. Okay si tunatengeneza mm. hizi ni mbinu mm. za yeye kuweza kuona kujifuamua mm. yani mm. mtoto unaweza wewe mama mm. asilimia kubwa sana tunaona vifo vya mama na mtoto mm. ni kubwa sana anaweza kubaki mtoto mama akatangulia mm. na mtoto akakua mm. ndio mm. anaweza akabaki mama mm. mtoto akaondoka mm. na mama akasurvive akasahau mm. mwenelewa mm. kuna uchungu kama wa mama ndio mm. imewezekanaje yeye kuweza kusurvive mm. ikiwa aliweza kupoteza mtoto mm. kwa hiyo yeye kuzaa sio mwisho mm. wa maisha mwenelewa mm. inachosema kwamba mm. huyu mwana ume analalamika kwamba hakuna mahitaji ambayo yapo hayapo mm. mahitaji hamna chochozi amekuwa hiyo kila hapo alipo ni sawa sawa na mtu ambaye ameishi mwenyewe oh. kama Ndiyo. yule mwanaume hampi kitu mm. na bado uko pale mm. ina maana ni muoga wa maisha mm. wa kusema sina pa kwenda kukaa mm. sio sisi wa Kristo atuachane mimi hata nimemwambia aachane umeelewa lakini eh. Fatuma ukifuatilia yule dada anachosema mm. mm. sio kwamba alikuwa ile stationary ananyanyua mguu eh. anakwenda eh. yani unaambiwa hata hiyo ofisi ipo nje hapo anaona watoto huko anaendelea kuna ah, hatua za kuweza kujikwamua. Kwa hiyo tunakwamisha. Kwa kama anaweza kusema mm-hmm. hivyo hapati chochote. Mm-hmm. Huu ni ukatili wa kijinsia. Ndio mm-hmm. anakuambia mimi kama mheshimiwa ambaye napinga mm-hmm. hayo masuala ya ukatili wa kijinsia mm-hmm. huo ni ukatili wa kijinsia. Ni ukatili sababu 
humpi huduma mm. ana mtoto mdogo yeah. ananyonyesha mm. hapati kitu yeah, ni maana mfunga. kujikwamua kwake ni kwenda kwenye vyombo ambavyo vinatetea hizi haki mm. haki yeah. ya unaelewa hatua mm. ya kukueleza wewe ni hatua mm. moja ambayo mm. mimi pia nimesikia ni msaada wa tosha mm. ambapo tutaweza kuona ni namna gani ya kumsaidia lakini si kwa kumwambia eti atoke kwenye familia yake sababu mume wake inawezekana hajitambui mm-hmm. anahitaji elimu mm-hmm. elimu ambayo sisi tukimsaidia mm-hmm. kumpa anaweza kuona kumbe nilichokuwa nafanya ni ukatili mm-hmm. mimi nilikuwa naona ni mapenzi kwamba kiongo akitoka ni wivu eh, atachukuliwa kwa hiyo tukamsaidia eh, lakini, lakini yani, hakuna mtu anamwambia na ukiangalia kwamba sasa hivi kila siku mashirika yanazidi kuongezeka ya utetezi wa haki za wanawake kwa ni ukatili wa kijinsia sasa ndio hiyo kumkwamua mwanamke umeona kama hawa sisi tunaongelea jinsi gani na nani atoza za kumkwamua lakini Fatuma tunaona sasa kama hii ni sio yani amkwamua anazidi kumkandamiza mwanamke. Yes ndio ndio maana anakuambia kuna changamoto na mbaya sana. Huyu anadidimizwa ndio maana yeye sasa mm. anashindwa mm. kuwa na mbinu ya namna yoyote Ndiyo. ya kuweza kupiga hatua mm. na kuweza kujitafutia mwenyewe mm. haki zake. Lakini pia Fatuma tumekuwa tunapitia changamoto kidogo mm. kwa sisi ambao kidogo tumeshajitambua. Mm. Ukijitambua unaonekana wewe unataka kuvunja ndoa za wengine kwa sababu wewe umeuliachwa ume, uliachika au ulimwona lakini sasa wewe unakuwa unajua sana sasa kama mimi hapa nimeona natukana mpaka sura yako mbaya nikamwambia eh baba yangu huyu mimi nimefanana na kwa hiyo nataka tu niseme kitu kabla sijasahau kwamba tunapambana kujitoa na kujikwamua tu hivyo lakini sisi ambao tunawaelekeza tunaonekana sisi tunaharibu pia sawa kwa sababu sikiza nikwambia wewe ni kioo cha jamii na kioo cha jamii ni kiongozi unaelewa na uongozi ni jaraa umeelewa kwa hiyo yani hivyo vitu natakiwa upokee afu vibakize kwenye mm. kwa sababu wanawake tunachumba zeble koldo mm. kwa hivyo vitu wewe ukijiangalia mm. unajiamini mm. umeelewa kwa Lakini... unachokifanya unawasaidia watu wengi mm. kwa huna haja mm. hata ya kumuonesha ule mtu kwamba siyo aliniambia hichi mm. nikafanya nini wewe unachotakiwa angalia zile vitu ambavyo umepost vimesaidia kiasi gani utafuta hizo mm. mbinu message ambazo zinasaidia kummsaidia huyu mwanamke mm. na tuweze kumfikisha sehemu ambayo yeye atajiona umeelewa mm. itakuwa ni msaada hao wengine wanaotuma hii message anatumia mm. bando yake yeah. anatumia pesa Muda yake mwisho wa siku mm. hela yake ndio imeteketea mm. wewe umekaa lakini na kwa, kwa sababu gani fatuma unasoma kama mtu amekujibu wanawake anakuwa inawezekana yeye mwenyewe ndio anafanya hicho kitendo kwa hivyo anaona kama vile hayo yote hayo yote yanawezekana umeelewa hayo yote yanawezekana lakini pia Mm. kitendo cha cha kuruka account ya fashi mm. ya jack mm. ya tupo mm. ya kido na kuja kwako hiyo mm. una kitu Ndiyo. amepoteza muda wake kuja kukuangalia mm. be proud lakini ongeza like kwenye nani yako wewe unazidi kuwa barozi wa sehemu mbalimbali fatuma mm. yani niongee kwa, kwa kwa masikitiko kidogo eh, okay. ni kwamba sasa hivi kuna wanawake wengi sana wanateseka sana wanateseka sana Ndiye. na imekuwa ni kwamba mwanamke kutoka kwenda kujikwamua au kujitafuta kupata mm. chochote kwanza ukionekana unangangania ni kiburi mm. wewe una kiburi utaki kusikiliza familia utaki mm. kumsikiza mume wako mimi mm. nadhani kwa sababu tutakuwa tuna mgeni mm. nadhani labda yani aje atueleze na ajaribu kuweka sawa mm. inawezekana kuna mwanamke leo yuko anapitia matatizo makubwa sana mm. lakini hailewi nani cha kufanya yeah, atukwambi okay. uachike mzigo wa bebe wa bebe gani uliobeba unaujua wewe uzito wako utaangalie jinsi gani unataka kufanya mambo kusema tunataka kukupokea mm. mm. tunataka tuna tuna lakini mimi wanaume kila siku nitawaambia Fatuma nikwambie Mm. Mimi na wewe tunasafiri. Mm. Ndege moja. Mm. Mimi nitakataa kukaa na wewe siti moja. Mm. Mimi na wewe tunafamiana. Mm. Nahitaji kupata watu wengine. Yeah. Nifamiane na watu. Kwa hiyo nitamwambia pale jamani samani nitenganishe tiketi na huyu dada. Mm. Nipate mtu mwingine nikae naye nipate yoyote yule. Sawa je, tunaenda kumuingiza mtu. Hayo wengine tutaongea tunafamiana au sisi wawili tu. Okay mtazamaji mpendo wa Star TV hewani ni mama 255 tupo kwenye kipengele cha mada kuu ambapo tunaangalia jitihada na mbinu za mwanamke kuweza kujikwa mmoja mwenyewe kama ujuavyo tarehe moja mpaka nane tupo kwenye harakati hizo na kilele tunahakikisha mama 255 tumepata wanawake waliojitambua na wanawake waliojikwamua wao wenyewe kupitia mada na wageni ambao wanakuja hapa kutoa ushuhuda na elimu juu ya yale wao wanayoyafanya endelea kubaki nasi uweze kujua leo tuna mgeni gani sawa so.
City Are you ready? Pesa nyingi zitatolewa Kuna piki piki unayoweza kuipata kwa urahisi sana Na pia mizawadi kama majigo ya gesi Mafriji, TV na mengine mengi sana Burudani ndio siseme Wasani wakubwa, wakitaifa na kimataifa Watapiga show ya bure Kuanzia sambili asubuhi Hadi sa kuminambili jioni Kosa yote, usipange kukosa hii Pesa zinakuja mwanza Zifuate furahisha Juma mosi hii ya teretisa Ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na shiri na nne Wako pa NMB Bank Karibu yako Chuo chako ni kikubwa Kina wanafunzi wa kutosha Wanaweza kushindana katika michezo Kama jibu ni ndio Basi tarifa ikufikie Mashindano ya vio viku na vio vya kati kanda ya ziwa Chuo challenge kabu msimu wa tato Tato ya natarajiwa kufanyika Na dirisha la kutukua fomu za kushiriki Lime funguliwa Let's go wale wakali wa dribbling, counter attack, kamba kamba tena Ni vio kumina sita, vio vitamenyana dimbani Kama unakiaminia chuo chako, wasilia na nasi kwa namba Sifuri sita hamsini na nane, hamsini na sita, tisini na saba, thelathini na saba Na sifuri saba hamsini na mbili, ishirini na mbili, sabini na tisa, hamsini na nane Ili uweze kupata fomu ya kushiriki Tunakaribisha makampuni na taasisi Kwa ajili ya udhamini wa mashindano haya makubwa Na matukio yote ya chuo Challenge Cup Italushwa na Radio Free Africa Na Star TV Chuo Challenge Cup Elfo mbili na shirini na nne Kikubu wa zaidi Top City Are you ready? Pesa nyingi zitatolewa Kuna piki piki unayoweza kuipata kwa urahisi sana Na pia mizawadi kama majiko ya gesi Mafriji, TV na mengine mengi sana Burudani ndio siseme Wasani wakubwa, wakitaifa na kimataifa Watapiga show ya bure Kuanzia sambili asubuhi Hadi sa kuminambili jioni Kosa yote, usipange kukosa hii Pesa zinakuja mwanza Zifuate furahisha Juma mosi hii ya teretisa Ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na shiri na nne Wako pa NMB Bank Karibu yako Oke, okay, mtazamaji tumerudi tena hewani ni mama 255 na kama ndio kwanza unaunga na nasi basi tulianza na kitaa tumekuja kwenye mada kuu ambapo tayari mgeni wetu yupo hapa kuweza kutuambia jitihada na mbinu yeye anazozitumia uh, kuweza kujikwamua yeye mwenyewe ili wewe ambaye una sita kuanza kuwa na uthubutu uweze kujua wacha nipite njia ambazo anapita mgeni wetu huyu hapa wa leo. Lakini kabla ya kuyasema hayo tuweze kumtambua. Yeye ni nani? Anafanya nini ili tuweze kujua eh ni mbinu gani kwenye hayo anayoyafanya ah anazitumia. Karibu. Asante. Mhm. Unaitwa nani? Mm, unaitwa Mwalimu Hawa. Mwalimu Hawa. Yeah. Okay, mm. Mwalimu Hawa nani? Hawa Emmanuel Macheni. Macheni. Ndio. Okay. Jina lilikuwa ga maarufu zamani Macheni Macheni da huko. <laughs> na undugu <laughs> nikufanana tu majina. Ah okay. Kama shimo eta tupo wengi sana. Anyway, basi karibu kwa mama 255 ambapo ni tunaelekea uh, kesho ni kilele cha siku ya wanawake. Tumeanza tarehe moja kuweza kusikiliza wanawake tofauti tofauti na mbinu na historia yao walipoanza mpaka hapo. Umesema we ni mwalimu lakini huenda kuna biashara ama ujasirimali unafanya kuna kitu unafanya kabisa okay basi sawa sasa kwa kuwa umejitambulisha na ualimu tunaomba sasa utaanza kutuelezea historia yako fupi ya wewe ulipoanza kiasi yani ualimu wako umetokana na nini yani eh uenda kuna mtu ulimuona yeye ni mwalimu ukapendezewa au ni wazazi walitamani na mimi kwenye familia yangu lazima niwe na mwalimu lakini pia huenda wewe mwenyewe tu umependa kuwa mwalimu. Kinatamani kujua hilo. Karibu. Asante sana. 
Mm. Abinafsi. Mm. Uh, suala zima la ualimu. Mm. Kwanza nikiwa shule ya msingi mm. nakumbuka tukiwa darasa la tano. Mm. Mwalimu akapita anamuuliza mtu mmoja mmoja utakuwa nani utakuwa nani. Na okay, ali maswali yeah. Yes. Mm. Alipofika kwangu mm. nikamwambia kwa kweli mimi nataka kuwa traffic. Mm. Na kipindi kile kilichonifanya mimi kufurahia utrafiki mm. yani nilikuwa nikipanda na mama yangu kwenye gari mm. labda kama tunaingia mjini mm. nikiona trafiki kanyosha hivi mkono mm. hata malori yale makubwa mm. yani kile kitendo ya kwamba mkono wake tu ule amemtia akasimama akapaki pembeni mm. basi nikawa napenda kile okay. kitu kwa nikasema na mimi nataka nije nivae hizi nguo nyeupe kwanza nilikuwa attracted mm. na zile hapo ujui kwamba ni polisi ambaye anaanza kwenye mafunzo yanakuwa huko baadaye anateuliwa sasa kwa kipindi hicho mimi nilikuwa sema pia nimesemea hivyo okay mhm mm so unajua watoto wanapenda tu kuona ile ni rubani hajui kwenye ule rubani kuna mbilinge mbilinge gani zipi hadi afike kuusha ile ndege yes mm -hmm. kwa maana hiyo yeah mhm mm sasa kadri nilivyokuwa nikizidi kwenda katika level mbalimbali za kielimu mm -hmm. nilipofika kidato cha sita, mm -hmm. of course Hmm. nilifanya vizuri. Hmm. Lakini kabla ya hapo hmm. mawazo yakaanza kubadilika hmm. kutoka kwenye utrafiki. <laughs> Ukaanza kujua. Nikaanza kuwaza habari za kusomea habari za international relationship. Na okay. Hmm. Nikawa nawaza kwamba niwe mtu wa kimataifa, wa kuruka hmm. kwenye mataifa kwa sababu kisha soma international relationship hmm. kilichokuwa kinakuja kwenye akili yangu ni masuala ya kwenda majuu. Majuu tu sio eh, kuwapokea eh. wale wanaokuja na kuhudumu hapa ukiwa hapa na mimi niende kule. Hmm. Ah, lakini kadri mdo lipo kwa kizidi pale nyumbani kulikuwa kuna watoto wengi wengi mm. sasa nilikuwa na ishi kwa kaka yangu mm. kukawa na mtoto wa kaka yangu alikuwa nasoma hizi shule za English medium mm. lakini alikuwa na fahamu kingereza na mm. ile foundation vizuri yeah. lakini kwenye kiswahili akawa haelewi mm. nikachukua jukumu la kuanza kumfundisha nikatafuta kitabu okay. nikamfundisha vizuri kabisa akakielewa okay. Kiswahili vizuri na akawa anafanya vizuri wow. lakini pia kukawa na mtoto pia yuko standard 6 nikawa namsaidia kwenye Kiingereza pale wakawa anafanya vizuri shule mm. nikiwa kidato cha sita nimemaliza pale nasubiri sasa namna ya kwenda chuo kukawa mm. na watoto wa ndugu zangu pale nyumbani. Mm. Nikaanza kuwafundisha. Mm. Wakawa wanafanya vizuri, wanaelewa namna ninavyowafundisha. Mm. Baadaye nikaanza kuhisi kitu cha kuwa mimi huenda nikawa mwalimu mzuri. Okay. Kwa hiyo nika nikaanza kupoteza vile nilivyokuwa nafikiria nika nafikiria vya utotoni, yes, vya utotoni. Mm. Kwa hiyo hapo ndipo ndoto zangu za kuwa mwalimu zilipoanzia. Mm. Na nilipomaliza kidato cha sita, mm. Nyumbani wakaanza kunifanyia process miaka ile ya 2004 hmm. na tano kwenda moja kwa moja chuo kikuu nikaambia hapana mimi nataka kwenda diploma hmm. ya ualimu ya ualimu <laughs> na kweli nikao hmm. nimepata nafasi hmm. nikaenda walinishangaa sana hmm. nikawaambia chuo kikuu nitaenda lakini nataka nikajisomeshe mwenyewe hmm. ni experience tu yani yale maisha ya kujisomesha na mimi mwenyewe yes. kweli ikawa hivyo nikamaliza hmm. diploma nikaajiriwa enzi zile ajira ziko nje nje tu mm, yes. na nakumbuka kipindi kile hatujafanya mtihani wa nekta hmm. lakini tayari nimeshapangiwa mikoa yeah. kwamba wewe hmm. utaenda mkoa fulani hmm. so nikaingia moja kwa moja kazini hmm. ya hapo ndipo nikaona walimu wangu na umekuwa baraka sana okay. kule kule ninakofanya Sawa, mm. mimi nimependa sana historia yako kwa maana mtu unaweza kusimamia yani msimamo mm. watoka au alikwamba mimi nataka kuwa mtu fulani. Mimi nataka kuwa Na labda tu niongezee hapo. Mm. Mimi kitu cha kuwa mwalimu sikushawishiwa na mtu yoyote. Okay. Yaani ni kwa sababu nilikisikia huku ndani mm. nikasema mm -mm. mm. itabidi niwe mwalimu. Sawa, yani hicho ndo nilichokiona kwa maana hii ni kitu ambayo imetoka ndani ambapo wewe umeisikia yes. na ukaona sasa kwa nini nisisikilize. Mm -hmm. Nimeisikia wacha nisikilize nione utanipeleka mm -hmm. wapi. Leo okay. hii umesema at least kuna baraka. Kwa hiyo ndicho ninachosema mm -hmm. kuenda kuna mtu anatuangalia hapa mm -hmm. anahisi kwamba ualimu ni mtu tu utoke uende umekosa kila kitu mm -hmm. ndio uweze kwenda. Wewe ulikuwa na option ya kwenda mbele na kufanya kitu kingine tofauti kabisa. Kami. Lakini wewe ulisikiliza sauti yako ya ndani mm. kuona kwamba uligundua yani future plan yako kwa ndani kwamba kuona 
mbona hawa watoto wanafanya vizuri kutokana na mimi mm. kwa hiyo sasa hii inasaidia tu watoto wa nyumbani kwa ikiwa kama ajira ina maana nitafanya vizuri na kufika vizuri sana sasa natamani kujua uh, badala ya wazazi kujua kwamba msimamo wako unataka kuwa huku mm. lakini baadaye tu ghafla ukasema bwana mimi nipelekeni nikasome diploma yeah. ya ualimu yeah. wao walipokea nini wakakuambia kitu gani na wewe ukawajibu nini hapo Uh, kwa wakati ule nakumbuka ule mwaka tunafanya prosesi mm. wakati huo wazazi wangu wananifanyia prosesi ili niweze kwenda chuo kikuu na tayari wameleta form pale na walikusupport tu walinisupport okay. kwa hiyo walifanya application kule mm. kumbuka wananiambia lete mahitaji ya mimi nikawa nawapa mm. lakini wakati huo huo nikawaambia naomba pia mnitafutie na chuo cha diploma na tamaa ah wenyewe walikuwa wanafanya process ya chuo yani kingi tamani yao wao walikuwa wa wanaendelea na yes kwa hiyo sikuwazuia mm. okay sasa kilichokuja kujibu mm. diploma kwa kipindi hicho tulikuwa tunaingia mwezi wa saba. Mm. alafu chuo kikuu mwezi wa tisa wa kumi. Mm. kwa hiyo nikajikuta nimeshaingia diploma kwa hiyo majibu ya chuo kikuu yanakuja kweli nimechaguliwa lakini nikawaambia nitaenda baadaye mm. eh kwa hiyo wenyewe walichukulia tu kwamba huko si anaenda akiwa na suli wali, wali ni support kwa kweli mm. hawakuni disappoint ah. Ah, okay eh. mm. lakini pia mm. Fatuma mm. kosa kabisa ni kupongeze yeah. na ni wapongeze wazazi wako mm. lakini pia katika maelezo yako unaonekana una moyo wa huruma Mm. na huruma imekufanya leo mm. uende kwenye wito kwa sababu mm. Fatuma kama hauna wito mm. hauwezi kuwa na huruma pia kabisa kwa hiyo inawezekana yeye mm. aliona mm, kwa nini hao wana fail ili somo afu wanakubali sana somo fulani mm. inawezekana darasani kwao hakuna mwalimu mzuri mm. sababu walimu nimesikia ni wito mm. kwa hiyo yeye akavutika akaitwa mm. kwamba bana nasikiliza mm. kabla hujatoka nje buanza na hawa, hawa. Wa, ha, wa hapa nyumbani kwa hivyo na yeye mwenyewe tu pale nyumbani yani mm kwanza uambii kitu kwao kwa, 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 kwa yani hata leo akiwa hivi tunavyoongea ndio kwetu tunawaoji wao maana mm. yake wangesema wangeweza kama alikuwa mimi nilipenda mm. Kiswahili kwa sababu ya dada yangu mm. fulani mm. mimi nilikipenda Kiswahili kwa sababu Nikwe. ya nani kwa hivyo mm. tumegundua kwamba mbali na yeye kuipenda hii kazi anayoifanya mpaka mm. sasa hivi lakini ndani yake kuna wito kwa hiyo tunampongeza kwanza lakini yeah. pia tunapongeza familia yake mmm ambaye imemsupport yake ingemwambia sisi tumetafuta ina mtu tulipoteza mtu yeah, yeah, tunakutafutia chuo bado unaendelea kutoka wangeweza mm. kukutoa huku ambapo leo unaona manufaa ukaenda Mwana. kule ambapo labda isinge kuwa mm-hmm. ni baraka lakini pia Nikuwa. Fatuma kuna cha kujifunza hapo kuna watu ambao ni wanangangania mm bado wewe unataka kuwa labda kwa mfano unataka kuwa mwalimu mm. lakini pale nyumbani kuna mgonjwa sana mm. yani hata kumuhudumia uwezi mm. kumbe ungefanya kumuhudumia yule mgonjwa hata kwa kumpa maji kumuuliza nikuletee dawa ni kumbe hiyo siku ungejikuta umeupenda kusaga kwa data kabisa yes. sio umeelewa mm. mm. kwamba mm. umeona mgonjwa ibabu wazee mm. unajua kuna wazee ambao ni wagonjwa mm. yuko pale ndani lakini wewe labda kwenye kupitia kumhudumia mzee mm. ungejikuta umekuwa doctor kuna kitu umekifunza kuna kitu eh. kimekuingia eh. kuna kitu kimekufanya uende kama ilivyomtokea mm. Nimeona. Mm. Kwa hiyo sasa kumbe tunatakiwa kujifunza kupitia kwa watu yes. kwamba mm. unaweza ukawa wewe unataka kitu fulani lakini ukajikuta umekuwa hivi na umekipenda kile mm. kitu na ukaanza kukitaka kukijua kiunda sababu sisi wote hapa tumekaa lakini tunajifunza vitu. Sa. Kwa hivyo kwanza yeye ni mtu anapenda kujifunza kwa sababu mm. umependa kuwa trafiki. Mm. Ukachange pale pale yeah, katikati gear yeah. angani yeah. ukaanza kutaka kujua ualimu ili niweze kumfundisha yule anataka nifanye nini sababu na kati hapo kuna wazazi mm. wengi sana ambapo mm. Hayo mambo tunawauliza watoto wetu. Tunapenda mm. kuwa nani betha? Yeah. Mimi napenda tuwaulize. Tunataka sisi wawe tunavyotaka. Sawa, lakini mm. wapo wazazi, <laughs> wewe unaweza ukawa uwaulize, lakini wapo wazazi <laughs> wanauliza watoto. Mm. Unapenda kuwa nani? Uenelewa? Yeah. Mtoto akajibu. Mm. Kwa mzazi kwa kuwa ameshajibiwa lile. Mm. Kama linaendana na takwa lake, mm. atabaki hapo. Lakini mm. kama haliendani, tamwambia kwa nini usiwe huyu? Mm. Anaanza kumshikilia. Kwa nini usiwe huyu? Mtoto anasema okay, hata hiyo sawa, naweza mm. kuwa. Mm. Kwa hiyo yeye anakukomalia kwamba utakuwa hivi. Sio utakuwa mpaka sasa hivi tunavyoongea Fatuma kuna watu ambao wanapoteza kazi mm. kwa sababu mama ametaka niwe nesi. Mm. Exactly. Kwa hivyo tunakwenda kule tukiwa tuna ujauzito, tunanyanyasika na kuteswa, tunaua watoto vifo vya mama na watoto vimekuwa vingi kwa sababu mm. gani? Wanaotuhudumia hawana wito. Mm. Lakini pia hata pia ni mwalimu. Mm. 
sitaki kusema ni mwalimu gani darasani kwako au pale mnapokuwa mnafanya kazi kuna walimu wengine ambao uko nao lakini hawapendi ile kazi yeah. kwao ndio maana unakuta Fatuma hata kuelewa mtoto ni ngumu uelewe usielewe mimi mshalangu umeingia unanitaka anafanya ile kama kazi tu sio kama wito lakini swali langu kwako ni kwamba je huyu mm. sasa umshakuwa mwalimu mm. mshahara wako wa kwanza ulifanyia nini <laughs> 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 Kareka mshahara maokoto yale ta 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 yale okoto ya kwanza yale ile mshahara wako wa kwanza pa kwenye account <laughs> wewe ulifanyia nini Ah nakumbuka mm. nilipoanza kazi nimeajiriwa ule mshahara wangu wa kwanza mm. mimi nimelelewa katika imani ya Kikristo amen mm. na mm. kule tumekuwa tukifundishwa fungu la kumi. fungu la kumi. Asante. Mm. Shukurani. Mm. Unajua mm. si kila mtu anacho kitu ulicho nacho wewe. Na si kila mtu anashukurani. Mm. Of course. Asante. Sasa kulingana na misingi ambayo nilipewa nyumbani. Mm. Kwa kweli nilimkumbuka Mungu wangu. Wow. Wow. E, hicho kilikuwa cha kwanza. Na okay. mm. Na ukumpunja. Um, <laughs> ulimpunja ukumpunja kwa sababu unajua tunaposema fungu la kumi linaenda kwa mahesabu kabisa <laughs> kwa hiyo kupunja kwa hiyo kama una akili timamu <laughs> na ulisoma hesabu vizuri unajua fungu la kumi ni kiasi gani ambacho ulikizinga katika laki moja unajua kumi sio yako mm. ya yeah. kwa hiyo nilifanya ulifanya hivyo e, lakini pia mm. kuna kuwakumbuka wazazi mm. e, waone pia thamani ya wewe kwa kwamba asante no, yani no, no, asante maana kwa wazazi unaweza mm. sio tu kusema labda nimewapa hii mm. lakini hata kama kwa sababu mwanzo nilikusikia umesema ulikuwa unatamani kujiendeleza mm. mwenyewe mm. kwa hiyo kuna vitu huenda labda wazazi waliahidi ngoja mm. baadaye tutaongezea sasa umepata ule mshahara uenda ukavitimiza wewe mwenyewe mm. tayari kwa ni msaada ile yao ambao wangeitoa ingeweza kukava sehemu. Yeah, kwa mfano nakumbuka wakati mm. naenda chuo kikuu sasa kujiendeleza maana mm. baada ya miaka miwili nilifanya application kuendelea na masomo ya juu. Mm. Ya nakumbuka kwa kweli kazi yangu kupitia mshahara mm. ili nisaidia kusapoti vitu vingi sana pale chuo. No. Na 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 at least ile hali ya kutegemea familia <laughs> ikao imepungua kabisa. Ah kwa hiyo mshahara wako wa kwanza uliweza kwenda kanisani kwa sababu na ndio paka aliyojua kila siku tunasema mm. uliweza ukasema fulani ni mchawi. Mm. Kumbe mwenzako anakumbuka, anashukurani. Mm. Kwa hiyo unapotoa anamkumbuka Mungu wake. Kwa hivyo ndio maana wewe leo paka leo mm. unaendelea kwa sababu ya hicho unachokifanya. Kile kidogo ambacho unahisi kimetoka. Eh yeah, kimehisi mm. lakini bado pia unaambiwa hivi Mungu Kinaishi. unaambiwa mzazi ni Mungu wa pili. Mm. Kwa hiyo amemkumbuka Mungu afakaja kumkumbuka mzazi wake. Mm. Kwa hivyo huyu hata kama ukienda kumwekea pale tunguli pale kwa ofisini afukuzwe. Hawezi kufukuzwa. Yes. Kwa hiyo tunakupongeza kwa hiyo. Yaani unachokisema hicho mm. unajua kazini kuna vitu vingi. Ya. Yeah. 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 Kwa hiyo unaona tu ni Mungu anakuwa anatusaidia. Anakuwa na yeye anakuwa anaweza anakupagilia njia tu wewe unajikuta unajikuta kazi unaitoga mchawi kumbe wala sio mchawi ni fungu la kumi. fungu la kumi. unaona mambo mema yanayofanya unajua moja ya hadi ya kwenye fungu la kumi. unajua nitalinda mali zako na ndio ninachojua una kwama kwa sababu Mungu anaambia ukitoa kwanza kwanza ukimkumbuka Mwenyezi Mungu sawa na lile fungu la 10 ni kwamba linakuja kulinda ile mali yako na kuanzia chochote umeona kwa hivyo mimi kwanza nashukuru kwa kuwapa watu elimu hiyo lakini pia nakupongeza mpaka sasa hivi kwa sababu ni wachache sana ambao unaweza kukumbuka hicho ambacho wewe umekifanya wazazi wako tumeshaona walikusupport sitaki kukuuliza umeolewa kwa sababu ninaona maelekezo ni kwamba wewe huko na familia kabisa wewe unatazamaje amtazamaje utawaonesha support yake iko ista eh, support ya mume wako ya wako kuweza kukufanya wewe uzidi kupiga hatua za kuweza kujikwamua kwa kazi ambayo unaifanya. Okay. Au ndio anakuambia usiende bwana wewe kaa elimu kitu gani? Kwa kweli kwa upande wangu mm. namshukuru sana Mungu. Mm. Alinipa mume na mm. kwangu ni nakili siku zote kwamba ni mume sahihi kwa sababu mm. amekuwa mstari wa mbele kunisupport katika vitu vingi sana. Mm. Yeah. Tunashukuru sana. Mm. Naweza kuta anaangalia TV afa akasema mama yake tu mbona mimi kwa hapa na nalolana na kuamka. <laughs> Hapana, <laughs> yeah. kwa kweli amekuwa mstari wa mbele kunisupport katika mambo mengi. Wengine wataiga. Wengine waige sio wataiga, waige kupitia wewe waige kuweza mm. kuwasaidia mm. wake zao. Lakini Fatuma bado nina swali langu pia. Mm. Naomba tena kwa sababu bado upo maswali. Bado niko na mwalimu, naomba tu mwalimu nikuulize ili mm. na wewe pia katika maongezi yako utakuwa mm. unajifunza unawafundisha una watu waweze mm. kujikwamua. Tumeona wanawake wengi sana kwenye hii sekta yenu ya ualimu mm. wamekuwa wakididimizwa na kurudishwa nyuma. Kwa mfano wewe ukisema mimi ni mwalimu kama mm. ujeolewa unapata mwanaume chap kwa haraka kwa sababu mm. wanao, wanaume wanaamini ualimu mmekuwa mkikopeshwa mikopo mbalimbali. <laughs> Unaona bwana sasa mm. 
Je, katika ile huko kule sitaki umtaje mtu? Yaani kule shuleni kule unakokuwa unafanya hizo kazi ofisini kwako. Mm. Ni unaona kwamba ni kweli kitu tunachokuwa tunakiona kipo kwamba wanao tumekuwa tukiona wanaume akisema ah mwanaume ndio kumtongoza yule mwalimu. Mimi yule mwalimu nikishampata tu yule na kopa mkopo na ni je ni kweli haya mambo yapo na wanawake wengi walimu wana kuta kwa sababu hata na kazi imeisha kwa sababu ya mkopo ambao hujarudishwa alafu mwanaume kashapita hivi. Labda niseme tu kwamba mm. unajua katika ajira za kiserikali ni kweli. Kada inayoongoza kwa watu wengi ni mwalimu. Hmm. Ah. Yeah. Sa. Kwa sababu kila kijiji eh kuna mwalimu. Kila kitongoji. Hmm. Kwa unaweza kukuta na pale huta mkuta mwalimu huyu mmoja ni wengi unaweza kukuta kwenye shule kuna walimu 20 mm. kwa mfano shule za mijini unakuta mpaka walimu 80 90 kwenye shule moja kwenye shule moja mm. sasa piga hesabu ni shule ngapi ni nyingi kwa hiyo population ya walimu kwa kweli ni kubwa yeah. ndio maana nafikiri na sifa yetu ni kubwa mm. tofauti na kada zingine ni kweli mm. uh, ile notion kutokana na hii population ninayoisema mm. uh, imekuwa ni kama vile sifa kwa watu kwamba walimu ni wepesi sana lakini mimi nakanusha walimu sio wepesi kivile kama na e, hiyo ni wito tulisema hapa mm. yeah, ni wito mm. ah ninachoweza kusema hapo mm. ni kitu ambacho kinaweza kikatokea kwenye kwa mtu yoyote mwingine mm. au kwa sekta yoyote nyingine mm. lakini tu imetokea tu kwamba walimu 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 mm. labda kwa sababu ya kipato na nini ilikuwa zamani lakini kwa sasa hivi hmm. kwa kweli serikali yetu imetuboreshea sana. Okay. Hmm. Mwalimu wa sasa sio sawa na mwalimu wa zamani. Hmm. Hmm. Yaani kwa sekta ipi sasa ukisema mwalimu wa sasa sio sawa na zamani kwamba yani imeboresha na ninazungumzia kwenye, kwenye eneo la eneo la eneo la fedha. Fedha. E, na kupishwa zaidi. Yaani kwamba anajaribu kuweka ile swali lako kwamba hmm. yani wenyewe mwanzo walikuwa naambiwa wepesi labda kutokana na kipato kwa kweli kidogo kwa hiyo ndio maana wanakubali kuolewa kirahisi ili sababu apate msaada lakini si hivi inatokana ni upendo lakini pia kwa swala la pesa mm. anasema sasa hivi wanajiweza wameboreshewa na bado mm. wanaolewa mm. umeelewa kwa hiyo labda mm. kifupi ni upendo au mm. watu wale wanaweza kuona rahisi mm. kuwapata wale walimu wameshajikusanya mm. wazani watu mm. anatakiwa kunijibu bado swali mm. langu labda nitakuwa nimelipeleka pabaya mm. nimesema kwamba tunaona walimu wengi mm. tunaongea kwa sababu tumeongea na mwalimu yeah. mm. Tuna, kuna sekta zingine huko za waheshimiwa mm. mm. lakini tumekuwa tukiona mimi nimekuwa nikiona walimu wengi wanakuamishwa kabisa mpaka na shule na kazi anafukuzwa mm. kwa sababu kapata mchumba yule mchumba yeye amekuja tu kuangalia ule mkopo wake okay e, je wewe unaona hiki kitu kiipo huko shule yani kwa mfano labda mimi niweke hivi kwamba mm. inawezekana mm baadhi ya ndoa za walimu mm. ni kikwazo cha kumfanya mwanamke huyo ashindwe kufika mbele kima yani kwa kazi yake kwa sababu ya wanaume wachache ambao wamekuwa ni kikwazo kwao mm. anakuja kwa lengo ya kwamba yeye anataka kumuoa si ndio kwa ajili okay. ya mwalimu mm. kumbe anachukulia kwamba huyu mwalimu ni rais nikimuoa tutapata mkopo umeelewa si ndivyo jeni si tutapata yani ni kwamba mkopo upo wazi wazi kwa hiyo mtu hivi anaupata wakisha upata hata bila kuoa alafu mwisho wa siku yani hata amuoi anafika tu pale sasa hapo atakuwa amempa lakini kama ni mume atakuwa anakuja kwa anakuja kwa gia ya kwamba nataka ni kuoi lakini nia yake hasa ni mkopo mkopo yes hizo zinatokea hasa katika jamii yetu ya kitanzania kwenye eneo la walimu tunaona wakati mwingine vitu kama hivyo vinatokea na vinawakuta. Mm. Lakini ni hivyo. Mm. Mm. Mbaya sana. Mm. Lakini pia mm. nasikitika kwa hilo kwa sababu nimekuuliza hilo swali mm. sababu mimi ni mtu ambaye nipo mtaani. Mm. Nimekuwa nikiona walimu wengi sana kwanza kabisa mpaka leo unakuta anafanya kazi hapo kemsha alafu hivyo anakuwa anakwama tena mm. ni wakike anakwama sana katika mambo mengi umeona ila yeah. kwa sababu umetumelisema hapa mm. inawezekana kuna mwalimu ana, ana, yuko anaambia anataka kukuoa mm. anatakiwa angalie mtu anayenioa yani ni kwa nini ya nini. kusema juu ya hilo mm. Mm. ni kumekuwa na, na hiyo changamoto mm. na kwa sehemu kubwa kwa sasa angalau elimu zinatolewa, mm. ushauri unatolewa mm. na watu wamepata ufahamu. Niseme walimu wamepata ufahamu. Mm. Sasa hivi eh. Eh, sasa hivi kidogo hiyo changamoto Ime, imepungua. Oh. Unahisi kazi yako inakupa inakufanya wewe yani yani ukikaa uki kama hapa unaweza ukajisifia kwamba 
Naipenda sana kazi yangu ya walimu kwa sababu imeweza kunikuamua moja mbili tatu au unaweza ukatuambia nini kwamba we ni mwalimu unaona je ni manufaa gani ambayo ukiulizwa tena leo je mm. unaweza kuendelea kuwa mwalimu unaweza ukajibu ndio au ukasema hapana oh. mm. kwangu mimi kwa kweli mm. ninaipenda ah, kwa hiyo unaweza okay. kuendelea na ninaweza nikaendelea ah. kabisa kabisa okay. sio yule mtu ambao ukisema ni kia... namna ikitokea naweza mm. kusema niache sema basi kwa kweli kabisa mm. hili naongea kutoka ndani Moyoni. ni kazi naipenda unaipenda okay. 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 Fatuma so. nimeuliza hilo swali kwa sababu gani yeah. um, kuna watu fulani fulani mm. ambao walifeli mm. katika kufeli ikabidi tu wajikute tu wamenda na ilikuwa hivyo kwenda tu kwenye ualimu mm. kwa hivyo ila krediti zao mambo yenu yale ya, ya, ya mlosoma mengi mm. ah, niwe tu mwalimu mm. kwa hivyo mm. anakwenda shuleni mm. yani basi mm. hata kama ingetokea leo akaambiwa samahani nataka nikupe kazi nyingine mm. anaweza kuichagua mm. lakini mwalimu anatuambia yeye mm. hata leo ikitokea akaulizwa ameamka Yaani kwa historia tu alikuwa nayo ni wazi kwamba mm. hata halali asubuhi amke ya ulizi mm. unataka kwa hiyo shua we ni mwalimu mm. yes mimi ni mwalimu kabisa kwa historia niliona lakini yeah. sasa mwanzo nimekusikia umesema atlist alhamdulillah yani kwamba yani umeshukuru mm. kwamba hii kazi yako unaona kabisa ina baraka mm. kwa hiyo ina maana kuna mbinu unazozitumia wewe mm. kuweza kazi yako kuiona kwamba hata ukikaa mbele za watu unaweza kujiita mimi ni mwalimu mm. uenda kuna mbinu wewe unazitumia kiasi cha kwamba unaona manufaa ya hicho unachokifanya ili na mwingine ambaye tayari anaona ah, hii kazi nafanya tu ili mradi labda hajui afanye mm. nini mm. hii ni nafasi yako ya kutuambia kwamba ni mbinu gani unazozitumia ili kuona hii kazi naipenda okay Ah. Yaani unajua sisi wanawake mm. ni lazima uwe na akili ya ziada. Okay. Ya kufikiria. Mm. Kwanza unapokuwa mama wa familia. Mm-hmm. Lakini pia mwalimu kama hivyo mm. serikali inakuhitaji. Mm. Ah. Um, si vyema kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Mm. Okay. Kwa maana ya kwamba unapokuwa kama hivi mwalimu. Mm. Nitegemee mwisho wa mwezi hmm. maisha hayataenda hayataenda lazima kuna kitu lazima na... kuna kitu ufanye hmm. kwa maana ya kwamba hapo kuna watoto wanasoma hmm. watahitaji mahitaji hmm. chakula nyumbani yani tunasema zile basic need hmm. mahitaji ya muhimu hmm. lazima wayapate hmm. na wakati huo huo unaweza kukuta kiwango cha mshahara ulichonacho hmm. hakitoshei kwa sababu hapo hapo ujenge hmm. si ndio yeah. kwa mimi kama mwanamke kwa kweli nilipata akili ya kutafuta ni kitu gani cha ziada cha kuongezea cha kuongezea kipato okay. e, kwa hiyo nina shughuli zangu binafsi okay. ambazo ninazifanya nje ya kazi ya ualimu mm. ah kwa hiyo hiyo ni mbinu moja wapo hiyo ni mbinu moja wapo ili usichoke hii kazi kwa kile ambacho unakipata labda kuona mm. haki kutosherezi mm. lazima uwe na kitu kingine cha ziada ambacho kitakuletea kabisa ambayo yeah. itakurahisishia wewe kuweza kufanya mambo yako mm, lakini yaweze pia Sana. kama ambavyo umetuambia sisi mm. maswali yetu yanaendana na wewe unavotuambia mm. na mtaji wako wewe wa kuweza kufungua hicho kingine cha kukufanya mm. wewe uendelee kuwa busy na kuipenda ile ulitokana na hii ualimu au mtaji mwingine wa biashara nyingine ulitokana na, na nini au ulipewa na mume baba bado anaendelea kusupport au ni hii mshahara wako ndio ukafanya ufanye kingine. Yaani ni huu huu mshahara wangu. Oh wow, ongea e, huu mshahara wangu ulinipa mtaji. Mm. Ah, e, kuanza hicho kitu kingine. Kwa hiyo nikikuuliza swali langu lingine kwamba unafaidika nini na kazi yako? Uh-huh. Utanipa jibu gani? <laughs> Utanipa jibu ambalo? Yaani unahisi kama vile hii kazi ya ualimu ina faida? Ka- kazi ya ualimu ina faida. Ndio. Uh, cha kwanza katika maisha tunayoishi hapa mm. imenilaisishia maisha ah. kwa sababu pamoja na kufanya kazi lakini kile ninachokipokea kinapunguza ule ugumu wa maisha na ukali wa maisha, na ukali wa maisha. Yeah. nimesikia pia unasema kwamba unaweza ku hiyo ila yako unaweza kufanyia kusomesha watoto na nani lakini mm. wanawake wengi hawafanyi hivyo hawasupport wanaume zao kwa ajili ya hivyo lakini nasikia unavyokuwa unataja mshahara wako unaofanyia nini nimeshtuka mm. eh mm-hmm. unasomesha na watoto Unaangalia basic needs uzisema <laughs> labda tu nizungumzie mm. unapozungumza masuala ya ndoa mm. na familia mm. ule ni mfumo wa maisha ya watu wawili ambao wamekubaliana kuishi oh. pamoja mm. sasa inategemeana ndoa zinatofautiana mm. kuna mwingine 
mwanamke cha kwake cha kwake mm. mwanaume cha kwake cha kwake mm. yani mwanamke asijue mfuko wa mume wake asichungulie kule kuna nini unaelewa eh mm. mm. na kuna mwingine mwanaume asichungulie mfuko wa mke wake kuna nini hiyo mm. nayo ni familia na ni aina ya maisha wameichagua ah, lakini kwako inaonekana ni tofauti si ndio mimi tunashirikiana safi na ndio maana kaskei unasema mm, kuna vitu muhimu vya kuweza kufanya kuna ada nikasema wewe ni mwanamke kabisa <laughs> na ndio tunataka wanawake hao kwamba <laughs> mwanaume kama anakushirikisha kumbe mm. unaweza kushirikiana naye mm. tunashirikiana kwa hiyo dada hapa anavyoonekana anavyoongea ni kwamba yeye na mume wake wanashirikiana bana mimi msikia huu mshahara wako utakaochukua temu hii mm. ndio mke wangu mm. tuweke kale kamsingi na mimi hapa nina milioni nane mm. wewe kwenye hiyo milioni mbili unaochukua au tatu mm. naomba tu laki tatu mhm mm. mm-hmm. kwa hiyo ni mbinu moja wapo ya kuweza kuweza kupiga hatua ni kuwa muwazi kwa mume wako ili uweze aweze kujua lakini kuna mwingine kumbe anakwama mm. hawezi kujikuamua yeye mwenyewe kwa sababu tunaambiwa kidole kimoja hakivunji chawa mm. mpo wawili alafu wewe unataka yani upigiwe huku makofi umeweza mm. ikiwa unaona kabisa kuna sehemu ya kuvuka ni kubwa mm. bila kuwa na sehemu ya kushikilia mm. hautaweza kwa matokeo yake utaacha msaada wa karibu mm. na kwenda kutafuta msaada wa mbali yeah. na ukija kuupata tayari uwezi hata kuvuka mgonjwa mm. umeona ushapata mm. ma, ma, mazara mengi mm. sana mm. kwa hiyo sasa ni kwa mwisho enaona mm. tunazidi tumefika ukingoni mm. lakini mwisho ungejaribu tu kuasistiza mm. ehe wanawake ambao wanauchukulia ualimu ni kazi ambayo by the way tu ni kazi ambayo labda haiwezi kumkuamua ni kazi ambayo hawaipendi yani umeelewa kwa hiyo ungejaribu kuassistiza hapo lakini pia uweze kuambia wanawake ambao tayari wamekata tamaa mm. kwa kuona kwamba wao pia ni walimu au ni watu wengine mm. kwa sehemu mbalimbali lakini wanashindwa kuona nifanye nini ili niweze kufika pale ninapopata amani eh yeah. kama mwanamke ambaye tunajua una mbinu mbadala ya kuweza kujikwamua mm. lakini unaipenda sana kazi yako unapenda familia yako mm. ukiongea inaweza maneno yako yakawa dawa kwa wanawake ambao wamekata tamaa karibu ah, mimi ningependa kuwashauri wanawake ambao wamekata tamaa mm. cha kwanza wasikate tamaa okay. lakini cha pili wajishughulishe mm ninapozungumzia wanawake wote ni pamoja na walimu wenzangu ni kweli e, sio kutegemea tu kazi peke yake mm. uh, wajaribu kubuni miradi mbalimbali mbali. ujasiriamali sasa hizi tuna shughuli nyingi sana kama mm. wanawake ni kweli ambazo tunaweza tukafanya mm. yani mwanamke kuamka na kusema mimi ni mama wa nyumbani mm. hicho ni kitu ambacho kwa kweli ni cha zamani kwa kweli mm. kwa ulimwengu tulionao sasa wanawake tunaweza Niki. na wanawake tunachakalika ni kweli ya kwa hiyo mimi napenda kuwashauri wanawake <laughs> wasibweteke okay. tuna mbinu nyingi Mungu ametupa mm. tuna uwezo mkubwa sana wa kuweza kufanya mm. lakini pia kujiu unga katika vikundi mbalimbali mm. kwa sababu pia ukijiunga kwenye vikundi mbalimbali huko kuna kuwezeshwa mm. kuna kupewa elimu za ujasiriamali mm. kuna kupewa mitaji mbalimbali mbali. kwa hiyo wasikae watafute fursa mm. wajionyeshe unaona eh mm. mimi kule ninakoamini kwenye imani yangu mm. biblia inasema ujitahidi kujionyesha kweli, kwa hiyo wakati mwingine ukijifungia peke yako huko ndani mm. utaona lakini ukitoka mm. utaona okay. e, kwa hiyo wajitahidi sana kuhakikisha kwamba wana wanajishughulisha sana mm-hmm. kutokata e, hata kuanza na kidogo ni kweli e, tatizo mtu anafikiria vitu vikubwa ama milioni na nini kumbe unaweza ukaanza na kitu kadogo tu hata kashilingi 1500 mm. lakini kakakuzalishia kaka milioni ya shilingi ni kweli e, kwa hiyo wajitahidi kufanya kazi tunakushukuru sana tunakushukuru sana mm. uongee vitu vizito sana na mm. vyenye tija bila shaka ni dawa kwa wale ambao wamekata tamaa. Mm. Jeni ah, lakini wanasema elimu haina mwisho. Mm. Kupitia kwa mwalimu nimejifunza. Yeah. Na ninakazia hapo. Okay. Kwenye lile neno la Mungu. Mm. Kujitahidi kufanya nini? Kujionyesha. Kwa jamani mm. niwaambie tu kwamba mimi nitaendelea kujionyesha sana. Mm. Kama utajifunza kupitia mimi jifunze. Kama mm. ukiona na kuonyesha maisha yangu shauri yako. Mm. Kwa sababu gani mimi kwenye kujionyesha ndio napata ubalozi. <laughs> kwenye kujionyesha mimi ni MC ndio napata kazi. Mm. Kwa hivyo kama wewe utazidi kuona unasema kwamba huyu naye mm. anapenda kujionyesha. Biblia imesema nijionyeshe. Mwalimu mm. ameweza kujionyesha akawa mwalimu leo. Mm. Jitokeze. Ndio maana nakwambia Fatuma mm. 
hawa wanaume ambao wanawazuia wanawake zao kutoka ndani mm. ni mwalimu akitoka tu shuleni arudi nyumbani chapu yani sasa saa tisa paka sasa hivi hujafika mm. tuna vikao mme wangu vikao gani mm. yani yeye ndio mwalimu mkuu okay. wabadilike okay. wabadilike wewe ni wababa ambao wanaruhusu wake zao baada ya kazi mm. wafanye na kazi zingine huyu amekwambia mwalimu lakini ana magroup mengine mengine huko mm. mm. wanaume huwa wanapenda tu kuona siku ya matatizo ndio waone walimu wenzao bwana walimu wenzao siwaone hapa sasa mm. wewe uniruhusu mimi niende kwa walimu wenzao kwenye misiba zao kwangu watakuja kwa hiyo hili mimi niweze kuwapata watu mm. ni lazima pia na mimi nitoke niende kwa watu sawa sawa, sawa. basi nadhani tu niwashukuru mimi naitwa MC Jenny Wine Okay. Ndomo mniachie. <laughs> okay, okay. Mtazamaji basi tunakushukuru sana kwa muda wako ambao umetupatia mwanzo mwisho lakini yangu matumaini kwamba umeelimika juu ya mada zetu zote ambazo tulikuwa nazo siku ya leo kwenye kitaa lakini pia na mada kuu. Na bila shaka wewe mwanamke ambaye umekata tamaa ah, bila shaka tangu tulipoanza tarehe moja mpaka leo hii tarehe saba umekuwa umepata kitu ambacho kitaweza kukufanya usherehe kesho katika siku ya mwanamke kwa sababu wapo wanawake wengi lengo na sisi special, uje na special kesho tutakuuliza maswali pia lengo lengo la sisi wanawake, wanawake. kwamba kesho tutakuuliza swali wewe uje umejiandaa amna shida <laughs> lengo, lengo la sisi mama 255 kuweka <laughs> hii ya kuamba tale moja <laughs> paka tale nane <laughs> kuweza kujua wanawake wamefanya nini mbinu <laughs> zao ni zipi kwa <laughs> sababu wapo wanawake siku ya kesho kwa wanaona ni siku adui kabisa kwao. Hey, kwamba okay. anaona kwamba ah, mimi nasherekea kama nani? Hey. Mtu mwenyewe sina chochote cha kufanya. Eh, niliwe kufanya eh, na juta hmm. kwa mwanamke. Yes. Mambo ni magumu. Eh, kuolewa watoto ufanye ni nini? Kwa hiyo Ni kweli ndio watu wamejikatia sana. Kwa hiyo mtazamaji kutokana na hilo basi kesho tutaweza kujua mengi bila shaka tutapata takwimu ya wanawake wengi ambao wameweza kujikwamua na kuweza kusherekea kwa mikono miwili kwa furaha na bashasha kupitia kipindi hiki cha Mama 255 tukao ni msaada wa kuwafanya huko waliko waweze kusherekea vizuri. Langu jina ni Fatma Shemweta ukiniita Fashi White basi nikutakia maandalizi mema ya kesho siku ya mwanamke maana tutakuwa tumependeza sana. <tos> eh? <tos> basi mambo ni mengi fundi. lakini muda mchache. Bye bye. Fundi fundi. <tos> Are you ready?